ബഹുമാന്യരെ പ്രിയമുള്ളവരെ വായനാ ലോകത്തിൻ്റെ ഭാഗമായ റമലാൻ വസന്തം അതിൻ്റെ പത്താം അധ്യായത്തിലേക്ക് അടക്കുകയാണ് കഴിഞ്ഞ കുറേ അധ്യായങ്ങളായി നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പുസ്തകം ഖുർആൻ അടിസ്ഥാന തത്വങ്ങൾ മൗലാന അബുൽ കലാം ആസാദ് അതിൽ നമ്മൾ റൂബിബിയത്തിനെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് റൂബുബിയത്തുമായി ദൈവത്തിൻ്റെ ഏകത്വത്വത്തിനുള്ള തെളിവ് ഈ പുസ്തകത്തിൽ മൗലാന ആസാദ് റൂബുബിയത്തിനെ ഓരോന്നായിട്ട് വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ ഏകത്വത്തിനുള്ള തെളിവാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് ഇനി ഈ വലിയ സംവിധാനമാണ് നമ്മുടെ പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം നമ്മുടെ പ്രപഞ്ചത്തിനെ കുറിച്ച് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ഗാലക്സി ആകാശഗംഗയെ കുറിച്ചറിയാം നമ്മുടെ സൗരയൂഥത്തെ കുറിച്ചറിയാം നമ്മുടെ ഭൂമിയെ കുറിച്ചറിയാം ഭൂമിയിലെ ഭൂഖണ്ഡങ്ങളെ കുറിച്ചറിയാം നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ കുറിച്ചറിയാം നമ്മുടെ നാട്ടിനെ കുറിച്ചറിയാം അതിലുള്ള ഓരോരോ വസ്തുവിനെ കുറിച്ചറിയാം ആ വസ്തുവിനകത്തുള്ള തന്മാത്രകളെ കുറിച്ചറിയാം ആ തന്മാത്രയ്ക്കകത്തുള്ള ഇലക്ട്രോണിനെ കുറിച്ചും പ്രോട്ടോണിനെ കുറിച്ചും ന്യൂട്രോണിനെ കുറിച്ചും പോസിട്രോണിനെ കുറിച്ചും ന്യൂട്രോസിനെ കുറിച്ചും സബാറ്റമിക് പാർട്ടിക്കിൾസിനെ കുറിച്ചുമൊക്കെ നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അവിടെയെല്ലാം ഈ ആറ്റങ്ങൾ ഈ ഇലക്ട്രോൺ ഇങ്ങനെ പ്രോട്ടോണിന് ചുറ്റും ന്യൂക്ലിയസിന് ചുറ്റും കറങ്ങുകയാണ് ഇത് വെറുതെ ഞാൻ കറങ്ങുമോ ഇത് കറങ്ങാൻ ആരാണ് പറഞ്ഞത് ആരാണ് ഈ ഇലക്ട്രോണിനോടാണോ ജീവൻ്റെ സമ്പൂർണ്ണ ക്രമത്തിൽ നമ്മൾ കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അതല്ല സ്വന്തം ഇച്ഛയും വഴി കാണിക്കുന്ന ജ്ഞാനവുമുള്ള ഒരു ശക്തിയോടാണോ എന്ന് മൂലം ആസ്വാദ് ചോദിക്കുന്നു അവിടെയാണ് കാര്യം അവിടെ വ്യവസ്ഥ ഒരു പരിപാലകനെ കൂടാതെ ഈ വ്യവസ്ഥ നിലനിൽക്കില്ല എന്ന് നമുക്ക് ഉറപ്പാണ് ഇനി ആ പരിപാലകൻ ഒന്നാണോ കുറേ ആൾക്കാരാണോ നമുക്കറിയാം കുറേ ആൾക്കാർ ചേർന്ന് ഒരു വാഹനം ഡ്രൈവ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല ഒരു വാഹനം ഡ്രൈവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ഡ്രൈവറാണ് നിയന്ത്രിക്കുന്നത് അത് രണ്ടു പേർ നിയന്ത്രിച്ചാൽ ഒരാൾ സ്റ്റിയറിങ് വലത്തോട്ടും ഒരാൾ സ്റ്റിയറിങ് ഇടത്തോട്ടും പിടിച്ചാൽ വാഹനത്തിൻ്റെ അവസ്ഥ എന്താ അതുപോലെ ഒരൊറ്റ ഒറ്റ ശക്തിക്ക് മാത്രമേ ലോകത്ത് നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയൂ ആ ശക്തിയാണ് ദൈവം അതിനെ നിങ്ങൾ എന്ത് പേരിട്ട് വിളിച്ചോളൂ അള്ളാഹു എന്ന് വിളിച്ചോളൂ ഈശ്വരൻ എന്ന് വിളിച്ചോളൂ റബ്ബെന്ന് വിളിച്ചോളൂ പ്രപഞ്ച വിധാതാവെന്ന് വിളിച്ചോളൂ സർവശക്തനെന്ന് വിളിച്ചോളൂ എന്ത് വിളിച്ചാലും ആ ശക്തിയുണ്ട് ആ ശക്തിയെ സംബന്ധിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ തെളിവ് ആ റൂബിബിയത്ത് തന്നെയാണ് അല്ല മനുഷ്യർ തന്നെ അവനെതിരിൽ സാക്ഷിയാണ് അവന് തൻ്റെ ഒഴിവഴികൾ മുമ്പോട്ട് വെച്ചാലും എന്ന് ഖുർഹാൻ എഴുപത്തഞ്ചാം അധ്യായത്തിൽ പതിനാല് പതിനഞ്ച് വചനങ്ങൾ പറയുന്നു ഇങ്ങനെ റബ്ബില്ല ഒറ്റ ദൈവമില്ല ഏകദൈവമില്ല എന്ന് നമ്മൾ എത്ര പറഞ്ഞാലും അവൻ തന്നെ അതിനെതിരെ സാക്ഷിയായിട്ട് വരും എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇവിടെ വിശുദ്ധ ഖുർഹാൻ ഇരുപത്തേഴാം അധ്യായം അമ്പത്തി ഒമ്പത് അറുപത്തിനാല് വചനങ്ങളിൽ പറയുന്നു ആദ്യമായി സിട്ടിപ്പ് തുടങ്ങി വെക്കുകയും ആകാശത്ത് നിന്നും ഭൂമിയിൽ നിന്നും നിങ്ങൾക്ക് ജീവിത വിഭവം നൽകുകയും ചെയ്യുന്നവനല്ലേ അവർ പങ്കുകാരായി കൽപ്പിക്കുന്നവരെക്കാൾ എല്ലാം ഉത്തമനായിട്ടുള്ളവൻ അള്ളാഹു അല്ലാതെ വേറെ ഇലാഹോ പറയുക നിങ്ങൾ സത്യസന്ധരാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ തെളിവുകൾ കൊണ്ടുവരിക എന്ന് അള്ളാഹു ചോദിക്കുന്നു മനുഷ്യൻ തൻ്റെ ഭക്ഷണത്തിലേക്ക് നോക്കട്ടെ നിശ്ചയമായും നാമാണ് വർദ്ധിതമായ അളവിൽ ജലത്തെ വർഷിപ്പിച്ചത് തുറന്ന് ഭൂമിയെ പിളർപ്പുകളാക്കി ധാന്യത്തെ മുളപ്പിച്ചു മുന്തിരിയെയും പക്ഷിയോഗ്യമായ സസ്യങ്ങളെയും മുളപ്പിച്ചു ഒലിവും ഈത്തപ്പനെയും മുളപ്പിച്ചു മരങ്ങൾ ഇടതൂർന്നു നിൽക്കുന്ന തോട്ടങ്ങളെയും മുളപ്പിച്ചു പഴങ്ങളെയും സസ്യലതാദികളെയും മുളപ്പിച്ചു നിങ്ങൾക്കും നിങ്ങളുടെ കന്നുകാലികൾക്കും വിഭവമായിട്ടാണ് ശുദ്ധ കുറാൻ എൺപതാം അധ്യായം ഇരുപത്തിനാല് മുതൽ മുപ്പത്തിരണ്ട് വരെ വചനങ്ങൾ എത്ര സുന്ദരമായിട്ടാണ് എത്ര മനോഹരമായിട്ടാണ് പ്രകൃതിയെ വർണ്ണിക്കുന്നത് നോക്കൂ വീണ്ടും വരുന്നു നിങ്ങൾ നിശ്ചയമായും കന്നുകാലികളിലും നിങ്ങൾക്ക് പാഠമുണ്ട് അവയുടെ ഉദരങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള കാഷ്ടത്തിനും രക്തത്തിനും മധ്യ നിന്ന് ശുദ്ധമായ പാൽ നാം നിങ്ങളെ കുടിപ്പിക്കുന്നു അത് കുടിക്കുന്നവർക്ക് രുചികരമായതാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഓരോന്നിനെ സംബന്ധിച്ച് അള്ളാഹു പറയുന്നു നിങ്ങൾ കത്തിക്കുന്ന തീയെക്കുറിച്ച് എന്ത് വിചാരിക്കുന്നു അതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള മരങ്ങളെ നിങ്ങളാണോ വളർത്തിയത് അതല്ല നാമാണോ നാം അതിനെ ഒരു ചിന്താവിഷയമാക്കിയിരിക്കുന്നു ദരിദ്രരായ യാത്ര യാത്രക്കാർക്കൊരു സൗകര്യവുമെന്ന് വിശുദ്ധ കുറാൻ അമ്പത്താറാം അധ്യായം അറുപത്തി മൂന്ന് മുതൽ എഴുപത്തി മൂന്ന് വരെയുള്ള വചനങ്ങൾ പറയുന്നു ഇങ്ങനെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഏകത്വത്തിൻ്റെ തെളിവായിട്ട് റൂബിബിയത്ത് പറയുമ്പോൾ മരണാനന്തര ജീവിതത്തിനുള്ള തെളിവായിട്ടും റൂബിബിയത്തിന് ഇവിടെ വിശദീകരിക്കുന്നു എന്ത് എങ്ങനെയാണത് വിശദീകരിക്കുന്നത് ഇത്രയുമൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ സംവിധാനം ചെയ്ത അള്ളാഹുവിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ ഇത്രയും പാടുപെട്ട് നമ്മളൊരു വസ്തു നിർമ്മിക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ലക്ഷ്യമുണ്ടാകും ഒര
എന്നാൽ ജനങ്ങളിൽ വളരെയധികം ആളുകൾ അവിടെ റബ്ബുമായി കണ്ടുമുട്ടുന്നതിനെ അവിശ്വസിക്കുന്നു എന്ന് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറയുന്നു അങ്ങനെ അവിശ്വസിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ജീവൻ്റെ ഒരു കണിക സൃഷ്ടിച്ചത് മുതൽ ഇത്രമാത്രം മനോഹരമായി ഇത്രമാത്രം സന്തൃതത്തോടു കൂടി ഇത്രമാത്രം ഭംഗിയോടുകൂടി ഒരു പ്രപഞ്ചത്തെ സൃഷ്ടിക്കുകയും മനുഷ്യനെ ഭൂമിയിൽ പ്രത്യേക ഉദ്ദേശ ലക്ഷ്യങ്ങളോട് സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്ത ആരാണോ അവനിലേക്ക് നിങ്ങൾ മടക്കപ്പെടുക തന്നെ ചെയ്യും എന്ന് റുബിബിയത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വിശുദ്ധ കുറാൻ പറയുന്നു അടുത്തത് റുബിബിയത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വെളിപാടിനുള്ള തെളിവാണ് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ദൈവത്തിൽ നിങ്ങൾ വെളിപാടുണ്ടായത് റൂബിബിയത്ത് ഈ ഇങ്ങനെ സൃഷ്ടിച്ചിട്ട് ഈ സൃഷ്ടിച്ച ആളുകൾക്ക് ഒരു നിർദ്ദേശവും കൊടുക്കാതെ തോന്നിയ പോലെ അങ്ങ് നടത്തിച്ചിട്ട് അവനെ ശിക്ഷിക്കാനോ രക്ഷിക്കാനോ ദൈവത്തിന് കഴിയുമോ അത് ശരിയാണോ അത് നീതിയാണോ അതുകൊണ്ട് സ്വാഭാവികമായും വെളിപാട് ദൈവത്തിൻ്റെ ഉണ്ടാവേണ്ടതാണ് ദൈവത്തിൽ നിന്ന് അത് ഇറങ്ങേണ്ടതാണ് സർവ്വതനെയും അതിജയിക്കുന്നവനും സർവജ്ഞനുമായ അള്ളാഹുവിൽ നിന്നാണ് ഗ്രന്ഥത്തിൻ്റെ അവതരണമെന്ന് ശിദ്ധക്കുറ നാൽപ്പത്തഞ്ചാം അധ്യായം ഒന്നാം വചനം പറയുന്നു ഒരു മനുഷ്യനും അള്ളാഹു യാതൊന്നും വെളിപാടായി ഇറക്കിയിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ സന്ദർഭത്തിൽ അവർ അള്ളാഹുവിനെ കണക്കാക്കേണ്ട പ്രകാരം കണക്കാക്കാതെയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് വിശുദ്ധ കുറാൻ ആറാം അധ്യായം തൊണ്ണൂറ്റൊന്നാം വചനത്തിലും പറയുന്നു അപ്പം അതുകൊണ്ട് രൂപബീയത്തെന്ന് പറയുന്നത് സൃഷ്ടിപരമായ പ്ര അവൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഒരു വശം മാത്രമാണ് അത് അതിനെ സംബന്ധിച്ച് അടുത്ത ഭാഗം അതിൻ്റെ റഹ്മത്താണ് അഥവാ കാരുണ്യമാണ് എന്താണ് കാരുണ്യം പരമപ്രധാനമാണ് കാരുണ്യം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും നമ്മുടെ മനുഷ്യൻ്റെ ഏറ്റവും അടിസ്ഥാനപരമായ സ്വഭാവമാണ് സ്ഥായിയായ സ്വഭാവം ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതാണ് കാരുണ്യം എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ദൈവത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ദൈവം റഹ്മാനാണ് റഹ്മത്താണ് ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സവിശേഷത എൻ്റെ കാരുണ്യം എല്ലാവരുടെയും ചൂഴ്ന്ന് നിൽക്കുന്നു വിശുദ്ധ കുറുകാൻ ഏഴാം അധ്യായം നൂറ്റി അൻപത്തി ആറാമത്തെ വചനം എന്തൊക്കെയാണ് കാരുണ്യത്തിൻ്റെ അംശങ്ങൾ സ്നേഹം അതിൽ വരും ഔദാര്യം വരും മമത വരും ഉപകാര തൽപരത വരും ഇതിൻ്റെ എല്ലാ വശങ്ങളും അത് ഉൾക്കൊള്ളുന്നു എന്നാണ് ഖുർആാനിൽ രണ്ട് പ്രയോഗങ്ങൾ അർ റഹ്മാൻ അർ റഹീം ആസാദ് പറയുന്നു അർ റഹ്മാൻ എന്നാൽ റഹ്മത്ത് കൈവശം വെക്കുന്ന ആളെന്നും അർ റഹീം എന്നാൽ ആ കൈവശം വെക്കുന്നതോടൊപ്പം അത് സദാ പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന ആളെന്നും ഉള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് പറയുന്നത് സാധാരണ നമ്മുടെ വ്യാഖ്യാനങ്ങളിൽ പറയുന്നതിനപ്പുറത്തേക്കുള്ള ഒരു ചർച്ചയാണ് റഹ്മത്തിനെ സംബന്ധിച്ചും റഹീമിനെ സംബന്ധിച്ചും മൗലന ആസാദിനുള്ളത് അത് നമ്മുടെ പിന്നീട് നമ്മുടെ മാനവിക ഖുർആാൻ വ്യാഖ്യാനം അതിനെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ കൂടുതൽ വിശദമായിട്ട് ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നതാണ് ഇൻഷാല്ല പിന്നെ ചോദിക്കുക അള്ളാഹുവിൻ്റെ അള്ളാഹുവിൻ ആകാശങ്ങളുള്ളതും ഭൂമിയുള്ളതും എല്ലാം ആരുടേതാണ് പറയുക അള്ളാഹുവിൻ്റെതാണ് അവൻ സ്വന്തം പേരിൽ തന്നെ കാരുണ്യത്തെ ബാധ്യതയാക്കിയിരിക്കുന്നു എന്നാണ് അള്ളാഹു പറയുന്നത് കാരുണ്യം അവൻ്റെ ബാധ്യതയാണ് അവൻ്റെ നിർബന്ധമാണ് അവൻ അവൻ്റെ ഇന്ന് കാരുണ്യം ഉണ്ടായി തന്നെ ഇരിക്കും ഉറപ്പാണ് ഓരോ ഉറുമ്പിന് അനുയോജ്യമായ മാസസ്ഥലം ഉണ്ടാകുന്നത് കാറ്റടിക്കുന്നത് പഞ്ചസാരയുടെ ഗന്ധം ഉറുമ്പിന് എത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയാണെന്നും മാറുന്ന കാലാവസ്ഥയിൽ ഉറുമ്പിന് അനുയോജ്യമായ ഓരോരോ താമസസ്ഥലവും നിർണ്ണയിച്ചു കൊടുക്കുന്നു എന്നൊക്കെ ഉറുമ്പിനെ സംബന്ധിക്കുള്ള കാര്യം വെച്ചിട്ട് ഉറുമ്പിന് സൂര്യനിൽ നിന്നുള്ള ചൂട് ലഭിച്ചു കൊടുക്കുന്നതും അങ്ങനെ ഉറുമ്പിന് ഉറുമ്പിൻ്റെ ജീവിതം മാത്രം നമുക്ക് അനലൈസ് ചെയ്താൽ തന്നെ നമുക്ക് അള്ളാഹുവിൻ്റെ കാരുണ്യം വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇനി ഈ കാരുണ്യം എന്നതിൽ പിളർപ്പും നിർമ്മാണാത്മകതയുമുണ്ട് സംഹാരാത്മകതയുമുണ്ട് എന്താണ് നിർമ്മാണാത്മകത എന്താണ് സംഹാരാത്മകത നമുക്ക് ഒറ്റ ഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ലാവ് പൊട്ടിത്തെറിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അഗ്നിപർവ്വതം പിളർക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഭൂമിയിൽ പ്രളയമുണ്ടാകുന്നു ഇതൊക്കെ സംഹാരാത്മകമാണെന്ന് തോന്നാം എന്നാൽ ആ സംഹാരാത്മകത മറ്റൊരു നിർമ്മാണാത്മകയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ഇതെല്ലാം പ്രകൃതിയുടെ ഭാഗമാണ് സന്തുലിതമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥകളാണ് ഇങ്ങനെ പ്രകൃതിയിൽ ഒരു ഒരു കൈ പ്രഹരിക്കവേ മറുകൈ കൊണ്ട് തലോടുമേ ഇവൾ എന്നാണ് പ്രകൃതിയെക്കുറിച്ച് കവി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഒരു കയ്യിൽ പ്രഹരമുണ്ടാകും ആ പ്രഹരം ഒരു തലോടലിന് വേണ്ടിയാവും ഒരു സാന്ത്വനത്തിന് വേണ്ടിയാവും ഒരു നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയാവും ഭയവും പ്രതീക്ഷയും ഉളവാക്കുന്ന നിലയിൽ അവൻ നിങ്ങൾക്ക് മിന്നലിനെ കാണിച്ചു തന്നതും അവൻ്റെ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളിൽ പെട്ടതാണ് അങ്ങനെ അവൻ ആകാശത്ത് നിന്ന് വെള്ളത്ത് ഇറക്കുകയും അത് മുഖേന ഭൂമിയെ അതിന് മൃതാവസ്ഥയ്ക്ക് ശേഷം ജീവിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു നിശ്ചയമായും അതിൽ ചിന്തിക്കുന്ന ജനങ്ങൾക്ക് ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളുണ്ട് ശുദ്ധ കുറാൻ മുപ്പതാം അ
പരമകാരനായവിൻ്റെ സൃഷ്ടിപ്പിൽ നിനക്ക് യാതൊരു ന്യൂനതയും കാണാനില്ല നിൻ്റെ കണ്ണുകളെ ഒന്നുകൂടി തിരിച്ചു നോക്കുക കണ്ണുകളെ വീണ്ടും തിരിച്ചു നോക്കുക നിൻ്റെ കണ്ണുകളെ നിന്നിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു നോക്കുക അവ പരാജയപ്പെട്ട് പരവശമായി തിരിച്ചു വരുമെന്ന് അറുപത്തേഴാം അധ്യായം മൂന്ന് മുതൽ നാല് വരെ വചനങ്ങൾ പറയുന്നു ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് ജീവിതത്തിൻ്റെ ഊർജസ്വലതയും ഈ ഊർജസ്വലത എന്ന് പറയുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ പ്രത്യുൽപാദനപരമായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ചും നമുക്ക് കൂടുതൽ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ഇൻഷാല്ല അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ ന